আপনি রূপরেখা মিত্র আপনি আমার নাম সৌমেন্দ্রনাথ বসু যাক এতক্ষণে মহাপুরুষের দর্শন পাওয়া গেল কিছু বললেন না বলছিলাম যে হাওড়া স্টেশনে যার সাথে আমার মিট করার কথা যার সাথে আমার পাঁচ ঘন্টা ট্রেন জার্নি করার কথা গন্তব্যে এসে তার দর্শন পেলাম এটা পরম সৌভাগ্য না তা আপনি কোন ধাঁচের মানুষ বলুন তো সরি ম্যাডাম আজ যে আমার এখানে আসার কথা সেটাই আমি ভুলে গেছিলাম বা চমৎকার তা কি মনে করালো আপনাকে ভুবন আমাদের ওই মেজবাড়ির মুশকিল আসান ভুবন হ্যাঁ তো ভুবন দেখে কালকে আমি রাত্রে সুটকেস গোছাতে গোছাতে না বলেছিলাম দুদিনের জন্য আমি বাইরে যাব আমার হাওড়া স্টেশনে কালকে ট্রেন সাড়ে বারোটায় তো আজকে সকাল সাড়ে এগারোটার সময় আমি যখন খবরের কাগজ পড়ছি তখন ভুবনদা হঠাৎ ঘরে ঢুকে বলল কি ব্যাপার তুমি এখনো সুটকেস গোছাও নি তোমার না সাড়ে বারোটায় ট্রেন ও তার মানে আপনি যে ট্রেনটা পেয়েছেন তার জন্য ভুবনদাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত আরে না না তেমন বিষয় না আসলে শেয়ালদার মেজবাড়ি থেকে ট্যাক্সি করে হাওড়া যেতে সময় লাগে দশ মিনিট হ্যাঁ আমি ট্যাক্সি ধরবো বলে রাস্তায় দাঁড়িয়েছি তো কোনো ট্যাক্সি আসতে চাইল না অগত্যা বাস ধরলাম বাসের ড্রাইভার না আবার সিগনাল ভালোবাসে ওই দশ মিনিটের রাস্তাটা আসতে নিল তিরিশ মিনিট যাক আমার ভাগ্য ভালো যে ট্রেনটাকে সে সবজি ধরতে পেরেছি আমারও পরম সৌভাগ্য তা এলেন কি করে জেনারেল কম্পার্টমেন্টে তবে দাঁড়িয়ে আসতে হয়নি বসে আসতে পেরেছি কর্মের ফল হাতে হাতে পেয়ে গেলেন বুঝলাম না যাকে বিচরে করল তা আপনি যে ট্রেনটা ধরতে পেরেছেন সেটা তো আমাকে একটু কল করে জানলেই পারতেন সেটাও ভুলে গেছিলেন অন্তত পঁচিশটা কল করেছে আপনাকে আপনি একটাও ধরেননি কেন বলুন তো কিভাবে ধরব ফোনটা যে শেষ পর্যন্ত বিচরে করল বিচরে করলো হ্যাঁ আরে আরে আমি বুঝতেই পারিনি আরে কাল রাত্রে শোবার সময় ফোনটাকে আমি বালিশের তলায় রেখে শুয়েছি হ্যাঁ আর সকাল বেলা নিতে ভুলে গেছি বালিশের তলাতেই রয়ে গেছে আমি না খুব দুঃখিত ম্যাডাম না না দুঃখ আপনি কেন পাবেন দুঃখ পেতে হবে ওই অসীম বাবুকে মানে আমার উকিল বাবুকে যিনি আপনার মতন একজন ইরেসপন্সিবল লোককে আমার সঙ্গে পাঠিয়েছেন যাকে একটা তো রাত যেভাবেই হোক কাটিয়ে দেব তারপরে কলকাতায় গিয়ে আমি এর সব কিছুর ফ্যাসলা করব এখন চলুন কোথায় ও আপনি সেটাও জানেন না যে আপনাকে কোথায় যেতে হবে না মানে অসীমদা বলল যে তুই যার সঙ্গে যাবি সে তোকে সব বুঝিয়ে পড়িয়ে দেবে সে যা করা সব করিয়ে দেবে আর ওই ট্রেনের টিকিটটা আমার ওই হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দিল বাহ তাহলে তো মিটেই গেল সব তো আপনি জেনেই গেছেন যে সব কিছু আমিই করব হ্যাঁ তাহলে চলুন আপনারা চলেন আমি লাগেজ নিয়ে যাচ্ছি আচ্ছা শুনুন এখানে কিন্তু সবার সামনে আপনি আপনি করে কথা বলবেন না 
মনে থাকে যেন সে কি কেন আরে 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 শুনবেন আরে আরে শুনবেন আরে শুনবেন আরে শুনুন কোথায় যাচ্ছেন গুড ইভিনিং এডি আরে মাথা ব্যথা কমেছে মাথা তুমি যাও না বসো ওখানে বসো আমি এই পাশটা দেখে নিচ্ছি আসলে কি জানেন তো যতই আমরা এসিতে আসি বাইরে রোদের এত তেজ ওর আবার একটু মাথা ব্যথার প্রবলেম আছে তুমি বসো না ওখানে যাও আমি শৈশব উৎসব করে নিচ্ছি যাও আচ্ছা কি করতে হবে বলুন दारूण बाल होटेल আমাকে আপনি আপনি বলবেন না কখন কি কখন আপনি হোটেলের বয়স সামনে আমাকে বললেন না যে আপনি কফি খান আমি চা খাবো হ্যাঁ বলেছি তো তো মানে কি বয় কি ভাবলে বলুন তো কি ভাববে এ ভাবার কি আছে ভাবার কি আছে হ্যাঁ আচ্ছা কখনো কোনো স্বামী স্ত্রী তার দুজন দুজনকে আপনি আপনি বলে আমরা স্বামী স্ত্রী ঠিক আছে আমরা স্বামী স্ত্রী নই প্রেমিক প্রেমিকা তো বটে এই প্রেমিক প্রেমিকা কি কথা বল প্রেমিক প্রেমিকা নই স্বামী স্ত্রী নই তাহলে আমরা এখানে কেন এসেছি কেন কেন এলো কেন উকিল বাবু অসীমদা আপনাকে কিছু বলেনি না ফিরাম তো কিছু বলেন বললেন যে শুধু এখানে আসতে হবে আমার বিশ্বাস হয় না এ বাবা সেজন্য আপনি কিছু জানতে চাইলেন না 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 মানে জঙ্গল তো আমার খুব খুব প্রিয় আমি খুব ভালোবাসি তাই আর আমি আর কিছু জিজ্ঞেস করি ও চমৎকার চমৎকার সেজন্য আপনি জঙ্গল ভালোবাসেন বলে কার সাথে যাচ্ছেন কেন যাচ্ছেন কি করতে যাচ্ছেন আপনি কিছু জানতে চাইলেন না আপনার সঙ্গে যাচ্ছেন মহিলা আপনি সেটাও টিকিট দেখে বুঝলেন না আরে না না সেরকম কোনো কথা না আসলে ট্রেনে যখন আসছি তখন টিটি যখন টিকিটটা চাইলো দেখা দেয় দেখতে তো আমি দেখালাম তখন আমি মোবাইলে দেখলাম যে উড়ি বাবারে 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 তখন তো মানে তোমার মানে বয়স্ক মহিলা আমার সঙ্গে নিয়ে একজন বয়স্ক মহিলা হ্যাঁ আমি একান্ন সে তিপ্পান্ন বয়স্ক তো কেন আমি কিছু ভুল হলাম ম্যাডাম শুনুন কথায় কথায় ওরকম ম্যাডাম ম্যাডাম বলবেন না বিরক্ত লাগে তাহলে কি বলবো আমার নাম রূপরেখা রূপরেখা বলবেন অথবা রেখা রূপা যে কোনো কিছু কিংবা আমার ডাকনাম মিষ্টি মিষ্টি বলতে পারেন মিষ্টি আপনার ডাকনাম আসবো ম্যাডাম হ্যাঁ এসো এটা কোথায় রাখবো এখানে রাখো আর কিছু লাগবে না না দরকার হলে আমি ইন্টারকমে ডেকে নেব ঠিক আছে আমায় দেখুন তিপ্পান্ন বছর বয়স সব খাই সফট ড্রিঙ্ক কোল্ড ড্রিঙ্ক হার্ড ড্রিঙ্ক হার্ড ড্রিঙ্ক মানে হার্ড ড্রিঙ্ক মানে সত্যি বলছেন আপনি আমার সম্পর্কে কিচ্ছু জানেন না আমি কিন্তু কার সাথে এসেছি তার সম্পর্কে সব কিছু জানি অসীমবাবু আমাকে সব বলেছেন অসীমবাবু বলেছেন কি বলেছেন আমার সম্পর্কে বলেছেন আপনি নিপাট একজন ভালো মানুষ কলেজে পড়ান আচ্ছা কি পড়ান আপনি দর্শন ফিলোসফি 
অসীম দা কি বলেছে আমার সম্পর্কে আর বলেছে আপনি বিয়ে থা করেননি বর্ধমানে আপনার বাড়ি উত্তর কলকাতায় 30 বছর ধরে আপনি আছেন আর একটা কথা বলেছে সেটা ভালো না মন্দ আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না মানে মানে বলেছে আপনি একটু খ্যাপাটে ধরনের ছেলে মানুষ আর কি অসীম দা বলেছে কথা আমি ছেলে মানুষ হ্যাঁ এই দেখুন আপনি রেগে গেলেন এখন বুঝেছি এই জন্য অসীম বাবু আপনাকে কোনো কিছু খুলে বলেনি যদি আপনি আমার সাথে আসতে না রাজি হন আগে জানলে আসতাম না পালাতাম এসেই যখন পড়েছেন এখান থেকে পালাবার কোনো পথ নেই ওই অসীম বাবু না দুধে উকিল বেছে বেছে এই জঙ্গলে রিসোর্টে আমাদের পাঠিয়ে দিয়েছে চাইলে কোনো কিছুই অসম্ভব না চাইলেও এখান থেকে পালাবার সাহস করবেন না কিন্তু এখানে চিতা আছে ভাল্লুক আছে খুব কঠিন নাম কে রেখেছে আমার ঠাকুরদা কেন রেখেছেন উনি বলতে পারবেন জাগে জাগে যাক একটা রাতের তো ব্যাপার আমি না হয় ওই সৌম্য বলেই চালিয়ে দেব সে আপনি আমায় যা খুশি বলি ডাকতে পারেন এই তো আবার রাগ করলেন দূর আমি রাগ করিনি ম্যাডাম এবারে কিন্তু আমি রেগে যাচ্ছি কেন তখন থেকে বলছে আমাকে ম্যাডাম ম্যাডাম করবেন না আমার নাম রূপরেখা বা মিষ্টি মিষ্টি নামটা বলতে আপনার আপত্তি কিসের মিষ্টি মানে আমি জানি আমি এসে থেকে আপনাকে প্রচুর বকাঝকা করেছি তাই মিষ্টি নাম বলতে আপনার আপত্তি তাই তো না ঠিক তা নয় মানে আচ্ছা সৌম আচ্ছা সত্যি করে বলুন তো আপনি এখানে কেন এসেছেন আপনি জানেন তো এই না এই সত্যি এই কেন এসেছি বলুন তো এসেছি একটা নাটক করতে নাটক হুম একটা অ্যাডাল ট্রাস্ট সম্পর্কের নাটক এই আমি আর আপনি আমরা একটা অবৈধ সম্পর্কের মধ্যে রয়েছি আর সেই সম্পর্কের জন্যই আমরা এই জঙ্গল রিসোর্টে এসেছি এই কিন্তু আপনার সঙ্গে তো আমার পরিচয় হলো কয়েক ঘন্টা হবে এর মধ্যে অবৈধ সম্পর্কটা হলো কি করে আরে বাবা আমি কি বলেছি সত্যি সত্যি সম্পর্ক আছে আমি তো বললাম এটা নাটক আসলে আমি আমার স্বামীর বিরুদ্ধে আদালতে একটা মামলা করতে চলেছি মানে ডিভোর্সের মামলা আর সেটাকে জাস্টিফাই করার জন্যই এই নাটক ও ও করবেন না বলুন বুঝেছি আর যদি না বোঝেন বলুন আমি বুঝে দিচ্ছি আবার আরে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে আমি বুঝতে পেরেছি কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন আছে বেশ করুন আচ্ছা আপনি ডিভোর্সটা চাইছেন কেন মানে আপনার যদি সত্যিই কারোর সঙ্গে সম্পর্ক থাকতো তাহলে তো আপনি তাকেই নিয়ে আসতেন আমাকে দরকার পড়তো না তার মানে সত্যি অবৈধ সম্পর্ক বলে আপনার মধ্যে কিছু নেই ঠিক ধরেছেন ঠিক ধরেছি তো তাহলে এই নাটকটা কেন কারণ আমি আমার স্বামীর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্কটা ছিন্ন করতে চাই কেন কারণ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে বিশ্বাসের সম্পর্কটা থাকে না সেটা আমার আর আমার স্বামীর মধ্যে নেই সব শেষ আচ্ছা কে ভেঙেছে এই বিশ্বাসটা আমার স্বামী বুঝলাম বিশ্বাস ভেঙেছে আপনার স্বামী আর আপনি অবৈধ সম্পর্কের নাটক করছেন নিজের কাঁধে দোষ তুলে নিচ্ছেন আরে আপনি তো আপনার স্বামীর বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগটা এনে ডিভোর্সটা চাইতেই পারতেন সে কথাও যে আমি ভাবিনি যে তা নয় জানে কিন্তু তাতে কিরকম যেন মনে হবে আমি হেরে গেলাম হেরিয়ে যাবে আসলে ২৬ বছর আগে যাকে সবার কথা অমান্য করে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলাম তাকে যদি আমি চরিত্রহীন বিশ্বাসঘাতক লম্পট এসব প্রমাণ করে দিই তাহলে কি হবে বলুন তাতে মানুষ আমাকে অনুকম্পা করবে উপহাস করবে দয়া করবে 
এসব আমি চাই না জানেন আমি নিজেকে ভীষণ ছোট লাগে তাই জন্য এই এই অ্যাডাল্ট ট্রাস্টের নাটক আপনার কি আর কোন ধোঁয়াশা আছে তাহলে এবার একটা কথা বলি শুনবেন দেখুন চরিত্রহীনের রোল করতে এসেছি ঠিকই কিন্তু চরিত্রহীনা হতে আমি চাই না তাই আমরা এক ঘরে এক খাটে থাকবো ঠিকই কিন্তু কিন্তু কি আচ্ছা চলুন ব্যালকানিতে গিয়ে বলছি আসুন আপনি সপ্তপতি দেখেছেন সপ্তপতি ওই উত্তম আর সুচিত্রার তো উত্তম সুচিত্রা ছাড়া আর কার সপ্তপতি আছে না না আমি সেটা বলতে চাইছি না হ্যাঁ দেখেছি দেখেছি দেখবো না কেন আর দেখেছি ওথেলো নাটকের ড্রেস জীবনের সেই সিনটা যেখানে সুচিত্রা সেন কৃষ্ণেন্দুকে বলছে ডোন্ট টাচ মি ডোন্ট টাচ মি হ্যাঁ দেখেছি এখানেও ঠিক তেমনি আমরা একসঙ্গে থাকব এক খাটে শোব কিন্তু আমি আপনাকে ছোঁব না আপনি কিছু চিন্তা করবেন না এই ফোনটা আচ্ছা আমি ধরছি হ্যালো ও আচ্ছা আটটার মধ্যে খাবারের অর্ডার দিতে হয় হ্যাঁ কিন্তু এখন তো আটটা বাজেনি আচ্ছা ঠিক আছে আপনি একটা কাজ করুন আপনি দু তিন মিনিট পরে হোটেলের বয় পাঠিয়ে দিন আমি অর্ডার দিয়ে দিচ্ছি ওকে শুনুন ওরা খাবারের অর্ডার নিতে চাইছে কি খাবেন বলুন আমি আপনি যা বলবেন আমি আমার কিন্তু পছন্দ রাম রাম আপনার বন্ধু অসীমবাবু কিন্তু বলেছেন যে অ্যালকোহলের ওপরে আপনার কোন অনুরাগ নেই কিন্তু বিরাগ নেই না 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 হোটা তো একটা মানে নাটক এটা তো মানে এটাও নাটকের একটা অংশ অসীমবাবু না খুব ভালো করে চিত্রনাট্য লিখে দিয়েছেন এই অ্যাডাল্ট ট্রাস্ট রিলেশনের মধ্যে না এই মতটদগুলো খুব ভালো যায় জানেন তো আর এখানে যা খরচ হবে সব আমার ক্রেডিট কার্ড থেকে হবে তো আর আমার ক্রেডিট কার্ডের অ্যাড অন হলেন আমার হাজব্যান্ড তাই এখানে কি হচ্ছে কত খরচ হচ্ছে সব হিসেব ওর ওখানে চলে যাবে বুঝেছেন ও কিন্তু মানে না না আপনার আপত্তি থাকলে আপনি খাবেন না কিন্তু আমি আজকে খাবই ছাব্বিশ বছর ছাব্বিশ বছরের বিবাহিত জীবন তো আমাদের সেখান থেকে আমি ইতি টানতে চাইছি জীবনটাকে তাই তাই আমার যান দেখুন না প্লিজ এখানে পাঠিয়ে দিন ওদিকে যাও আচ্ছা শোনো একটা রাম দুটো সোডা আর মিনারেল ওয়াটার স্ন্যাক্স কি নেবেন স্ন্যাক্স তোমাদের যা আছে দাও না আর যদি কিছু লাগে আমি ফোনে অর্ডার করে দেব ওকে ম্যাডাম আচ্ছা
অ্যাস্থামার একটা টেন্ডেন্সি আছে আর কি ধোয়াতে খুব কষ্ট হয় আপনি খান আমি বরং চুপ করে ঠিক আছে ঠিক আছে আপনি ফেলে দিলেন আপনি তো সঞ্জয় এক কাঠে বাড়া দেখছি সঞ্জয় আমার হাজবেন্ড আমার যখন অ্যাস্থামা ধরা পড়ল তখনও মানে আমার কষ্ট হচ্ছে দেখে ও সিগারেট খাওয়াই ছেড়ে দিল তাহলে কি তাহলে আপনার হাজবেন্ড আপনার অ্যাস্থামার জন্য সিগারেট ছেড়ে দিলেন উনি আপনাকে ভালোবাসেন না এটা মানতে খুব কষ্ট হচ্ছে আমিও তো আমিও তো তাই জানতাম যে আমরা দুজন দুজনকে খুব ভালোবাসি সেজন্যই তো ২৬ বছর আগে সবার অমতে ওর হাত ধরে আমি বাড়ি ছেড়েছিলাম রাখো আসছি ম্যাডাম আসুন তারপর আপনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন তারপর ছাব্বিশটা বছর হুম তারপর ছাব্বিশটা বছর কেটে গেল ভালোবাসায় আনন্দে সুখে হয়তো কিছুটা দুঃখেও কিন্তু জানেন সোম কোনো অবিশ্বাস ছিল না আমাদের মধ্যে আজকে না অনেক স্মৃতি ভেসে আসছে চোখের ওপর মানে কত স্মৃতি পুরনো এরকম একটা চাঁদনি রাতে জানেন একবার লাটাগড়ির ফরেস্টে একটা বাংলোয় ছিলাম আমরা আমার মেয়ে তখন ছোট আমার মেয়ে যখন ঘুমিয়ে পড়ল তখন আমি আরও ব্যালকানিতে এসে এই চাঁদনি রাতে অনেকক্ষণ সময় কাটালাম চাঁদের চোখে ঘুমের ছায়া চাঁদের চোখে मदिर तब आखी म छाया সেদিন সে রাতে যদি পৃথিবীটা ধ্বংস হয়ে যেত তাহলে বড় ভালো হতো জানেন তাহলে আজকে রাতটাই আসত না এই প্রেমহীনতার রাত অবিশ্বাসের রাত আপনি একটু শান্ত হন মিসেস মিত্র আমার মনে হয় আপনার একটু একা থাকা দরকার আপনি ঘরে যান যান আমা কেন না না আমি ভালো আছি আসলে আসলে একটু আগে বললাম না যে আমার স্বামী আমাকে মানে আমার এই অসুস্থতার জন্য সিগারেট ছেড়ে দিয়েছে তা আপনি হয়তো ভাবছেন যে অত ভালো একটা মানুষকে কেন আমি ডিভোর্স দিতে চাইছি আসলে আসলে সঞ্জয় না আমার সাথে ভয়ঙ্কর একটা প্রতারণা করেছে আমার আমার ভালোবাসাকে খুন করেছে অবিশ্বাসী কাজ করেছে সঞ্জয় সোম গত দশ বছর ধরে সঞ্জয় একটি মহিলার সঙ্গে মানে ওই একটি মহিলার সাথে সম্পর্ক আছে যেন আর গত চার বছর আগে ওরা বিয়ে করে ওদের একটা ওদের একটা তিন বছরের বাচ্চা আছে এমন তো হতেই পারে মানে আপনি যেটা জানেন সেটা পুরোটাই ভুল আমার দুর্ভাগ্য সেটা ভুল নয় সোম আমি নিজে সঞ্জয়কে জিজ্ঞেস করেছি কফি বাবা এত রাতে কফি কি করব আগে তো একসঙ্গে সন্ধ্যেবেলা চা কফি খেতাম এখন তো তুমি অনেক রাতে বাড়ি ফেরো তাই বলে এত রাতে 
মাথাটা বড্ড ধরেছে ও শুধু ও তোমার মনে আছে সঞ্জয় আগে যখন আমার মাথা ধরতো তখন তুমি বাড়ি মাথায় করে ফেলতে এত রাতে ঝগড়া করতে ইচ্ছে হলো কেন ঝগড়া করছি বুঝি আচ্ছা বেশ ঠিক আছে বলো কেন এত রাতে মাথা ধরলো একটা মেসেজ পেয়ে পড়ি মেসেজটা ফোনেই আছে আপনার স্বামীর দ্বিতীয় সংসারের কথা যদি জানতে চান তাহলে এই নাম্বারে ফোন করুন সেটা বড় কথা নয় সে নাম্বারে যখন আমি ফোন করলাম তখন ফোন তুলল তোমার ছেলে প্রিয়াংশু তারপর তার মাকে দিল তুমি কখন ফোন করেছিলে সেটা কি খুব জানার প্রয়োজন তার থেকে বরং অন্য একটা বিষয় যেটা খুব জরুরি সেটা বলি বলো আমাদের কি আর একসঙ্গে থাকার দরকার আছে কি বলছো কি তুমি মানে ডিভোর্স আমি ডিভোর্স চাইছি মিষ্টি মাথা ঠান্ডা করে শোনো এই ব্যাপারটা যদি আমাদের মেয়ে জামাই জেনে যায় তাহলে খুব খুব খারাপ হবে বিষয়টা এ তোমার আগে ভাবা উচিত ছিল সঞ্জয় আচ্ছা আমি মানছি আমি মানছি আমার এই সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া ঠিক হয়নি কিন্তু এগুলোতে হামেশাই আজকাল অনেকে জড়িয়ে পড়ছে এটা জাস্ট একটা এক্সট্রা ম্যারিটাল অ্যাফেয়ার আর কিছু না সঞ্জয় তুমি কি সেই সঞ্জয় আচ্ছা 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 তুমি বুঝতে পারছো না আমার আমার সোশ্যাল স্টেটাস আমার আমার চাকরি মানে তুমি কি বলছো তোমার চাকরি তোমার সোশ্যাল স্টেটাসের জন্য আমি চুপ করে থাকবো তাই তো আমি 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 সেটা বলছি না আচ্ছা এই এক্সট্রা ম্যারিটাল অ্যাফেয়ার যদি আমি করতাম অন্য সন্তান যদি আমি পেটে ধারণ করতাম মায়েরাই একমাত্র জানে যে তাদের সন্তানের বায়োলজিক্যাল বাবা কে সঞ্জয় তুমি এত নিচে নেমে গেছো মিষ্টি আচ্ছা আমি কথা দিচ্ছি যে নন্দিনী আর তার ছেলে এ বাড়িতে কখনো ঢুকবে না ওরা যেভাবে আড়ালে আছে সেভাবে আড়ালেই থাকবে কথা কথা দিচ্ছে এরকম তো অনেক কথা আমাকে দিয়েছো কোনটা রাখতে পেরেছ আচ্ছা আমি হাত জোর করে অনুরোধ করছি আমার সম্মান প্রভাব প্রতিপত্তি এগুলো নষ্ট করো না মিষ্টি প্লিজ তোমার প্রভাব প্রতিপত্তি আমি কিচ্ছু নষ্ট করব না খুশি মানে ডিভোর্স আমি চাইব তার জন্য তোমাকে কোনো খোরপোস দিতে হবে না আমি আমি সবাইকে বলবো যে ওই এক্সট্রা ম্যারিটাল অ্যাফেয়ার আমি করেছি তোমার মেয়ে জামাই জানবে যে তার বাবা মায়ের বিচ্ছেদের কারণ আমি তুমি নাও তুমি নির্দোষ বেশ বেশ ঠিক আছে তারপর তোমার কি হবে সেটা তোমাকে ভাবতে হবে না মিষ্টি শোনো মিষ্টি আমি প্লিজ ওই মিষ্টি নামে তুমি আমাকে দ্বিতীয় দিন ডাকবে না কথায় কথায় তো রাত বাড়ছে আর দেখুন খাবারগুলো কিরম ঠান্ডা হচ্ছে আমি একটা কথা বলি দেখুন আপনি প্রেমিকা চাইলেন প্রেমিকা এলো থাকতে চাইলেন থাকা হলো এই মত্তা খাওয়ার কি খুব দরকার আছে আপনি বরং একটা কাজ করুন মদের বোতলটা নিয়ে আপনি চলে যান ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন আর আপনি আমি আমি এই চেয়ারে বসেই না হয় রাতটা কাটিয়ে দেব এত সুন্দর রাত ওই সুন্দর চাঁদ জোৎস্না উঠেছে মুসলিনের কাপড়ের মতো জড়িয়ে ধরছে চাঁদটাকে ভালো করে কান পাতলে হয়তো দূরে কোনো গ্রাম থেকে মাদলের শব্দ ভেসে আসবে সেখানে হয়তো নারী পুরুষ একে অপরকে জড়িয়ে ধরে নাচছে গাইছে এইসব চিন্তা করতে করতেই আমি একটা অন্য পৃথিবীতে হারিয়ে যাব 
বা কি সুন্দর কবিতার মতন বললেন আপনি একদম স্বভাব কবি জানি না না আমি কোনো কবি টবি নই আমি জীবনে কোনোদিন এক লাইন কবিতাও লিখিনি কবিতা লিখলেই বুঝি কবি হওয়া যায় তবে একটা কথা কিন্তু মানতেই হবে যে আপনি ভীষণ হিংসুটে হিংসুটে কেন কেন মানে আপনি আমাকে ঘরে পাঠিয়ে দিচ্ছিলেন দিয়ে এত সুন্দর রাতটা আপনি একা একা এনজয় করতে তার চেয়ে বরং একটা কাজ করুন আমরা দুজনেই গল্প করতে করতে আজকে এই রাতটা কাটিয়ে দিয়ে এখানে আমার কোনো অসুবিধা নেই তাহলে একটা কথা বলে রাখবেন এগুলো সৎ ব্যবহার করি প্লিজ না করবেন না ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে অসুবিধা নেই তাহলে নিন এবার বলুন আপনার কথা আমার কথা আর কি শুনবেন উকিলবাবুর কাছ থেকে তো শুনেছেন কিছু কথা না সবটা শুনিনি আপনি বিয়ে করেননি কেন ও করিনি ও হয়ে ওঠেনি করা হয়নি কেউ জোর করেনি বাবা মা আসলে কি জানেন আসলে পোস্ট গ্রাজুয়েশন করার সময় মারা যায় বাবার তো তর্স হইল না এক বছরের মধ্যেই একজনকে বিয়ে করে নিল ব্যাস আমার মাথা গেল গরম হয়ে বাবার বড় রাগ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলাম হুম সেই কুড়ি বছর আগে আমি গেছি গ্রামের বাড়িতে বাবার শেষ কাজ করতে নতুন মায়ের সাথে কীরকম সম্পর্ক ছিল ওকে মা বলতে আমার ঘেন্না হয় জানেন রূপরেখা আমার বাবা না আমার মাকে খুব ভালোবাসত সেই লোকটাই যে কি করে একজন অন্য মহিলাকে বিয়ে করলো আমি তো এখনো বুঝতে পারি না জীবনেরও কিছু দাবি থাকে আর শরীরেরও কিছু দাবি থাকে জানি তবু মেনে নিতে পারি না হয়নি মায়ের কথা ভেবেই ওকে মা বলে মানতেই পারি না আমি এখনো স্বপ্ন দেখি জানেন তো রূপরেখা ওই মাটির গ্রাম ওই মাটির বাড়ি জামরুল গাছ আর ওই তক্ষক খুব ভয় পেতাম তক্ষক সাপ সে তো খুব বিষাক্ত শুনেছি না না ওর মধ্যে কোনো বিষই নেই তাহলে ভয় পেতেন কেন ডাক শুনে খুব ভয় হতো ওই কোঠর থেকে না ডাকতো তক্ষক 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 আর আমি না ভয় পুরো হেঁটিয়ে যেতাম ভয় পে মায়ের বুকে মুখ গুজে থাকতাম মা আমাকে বলতো খোকা তুমি না বীর পুরুষ তুমি কেন ভয় পাচ্ছ মাকে খুব ভালোবাসতেন তাই না মাই ছিল আমার জীবনের সব থেকে ভালোবাসার জিনিস আচ্ছা সম মা বেঁচে থাকলে এরকম বহে মিয়ান লাইফ লিড করতে পারতেন বহে মিয়ান একটা সত্য কথা বলুন তো কোনোদিনও কোনো মেয়েকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করেনি মানে একজন রক্ত মাংসের নারী ভেবে দেখেনি মিথ্যে কথা বলছেন নারী পুরুষের সহবাস একটা স্বাভাবিক ধর্ম আমি হয়তো স্বাভাবিক নই এই এক কথা আমায় টুসি বলেছিল হ্যাঁ টুসিকে টুসি আমার ওই মাসি দেওরের মেয়ে খুব ছটফটে ছিল খুব হইচই করত বাড়িকে একদম মাথায় করে রাখত একদিন আমি ঘরের মধ্যে বসে বসে বই পড়ছি টুসি এলো আরে সমুদা সারা বাড়ি সবাই ছোটাছুটি করছে তুমি এখানে একা একা কি করছো বলো তো এই মরণের ডঙ্কা বাজে বইটা পড়ছিলাম পড়েছিস দারুণ অ্যাডভেঞ্চার না আমি শুনিনি তুই কি করে শুনবি তুই তো পড়ার বাইরে কোনো বই পড়িস না বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা পড়তে পড়তে আমার মনে হচ্ছিল যদি আমি সোমেশ্বর ওই বিমলের মতো হতে পারতাম না উফ রাখো না পড়ার কথা ঠিক আছে বল কেন এলি সারা বাড়ি তোমায় খুঁজে বেড়ালাম পেলাম না জানি তুমি এখানেই থাকবে তাই চলে এলাম আমি কিন্তু খুব রেগে গেছি তোর উপর ও মা কেন কেন মানে 
সেদিন ফোঁটা হলো সবাই ফোঁটা দিল আমি তোকে খুঁজলাম সবাই তোকে খুঁজল কোথায় গিয়েছিলি আমি তো চন্দ্রানীদের বাড়িতে গেছিলাম ওর ভাইকে ফোঁটা দিয়েছি চন্দ্রার ভাই আমার থেকে বড় হলো তা কেন তাহলে সত্যি কথা শুনবে বল আমি তোমায় ফোঁটা দিতে চাইনি এই তো কবছর আগে তুই আমাকে ফোঁটা দিয়েছিস তখন তো আমি বাচ্চা ছিলাম ছেলে মানুষ ছিল তাই দিয়েছিলাম ও এখন তুই বহু বড় হয়ে গেছিস বুড়ি বুড়ি কেন বড় হলে কি ভাই ফোঁটা দেওয়া যায় না ভাইকে ভাই ফোঁটা দেওয়া যায় আমি তোমায় ভাই ফোঁটা দিতে চাই না কেন তুই আমাকে ভালোবাসিস না ভালোবাসি অনেক ভালোবাসি তোমায় কি বলছিস আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না এই বলছিস ভালোবাসি এই বলছিস আমি তোর ভাই নই তাহলে আমি কে তোর তুমি তুমি আমার এখানে থাকো যা ঘরে যা তুমি আমার কেউ না সমুদা তুমি পুরুষ মানুষই না আর আমি এত বেহায়া ছি স্বাভাবিক আমি হয়তো স্বাভাবিক নই ঠিকই আরে না না আমি শেখ ভাবে বলিনি কিন্তু ঠিক আছে ঠিক আছে ছাড়ুন না সব ফালতু কথা আপনি আপনার কথাটা বলুন এই যে মিস্টার মিত্রকে আপনি ছেড়ে যেতে চাইছেন তারপর আপনি কি করবেন আমি 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 যা খুশি তাই করতে পারি আমি একা থাকতে পারি সমাজ সেবা করতে পারি সন্ন্যাসী হয়ে যেতে পারি এমনকি আমি এমনকি আমি মরেও যেতে পারি মানে আপনি মারা যেতে চান চাই তো এই প্রেমহীন জীবন আমার আমার ভালো লাগবে না আমি কি করব বলুন বেঁচে থেকে জীবনে জীবনে কোনো পুরুষ নেই কোনো ভালোবাসার লোক নেই জীবনটা কিরম শুকিয়ে গেছে করুণা ধারায় কেউ আসছে না তাহলে আমি বেঁচে থেকে কি করব বলুন জানেন তো সেজন্য সেজন্য আমার হ্যান্ডব্যাগে আমি প্রচুর ঘুমের ওষুধ রাখি ঘুমের ওষুধ মানে ঘুমের ওষুধ রাখি কারণ আমি বাঁচতে চাই না আমি সত্যিই বাঁচতে চাই না আপনি সত্যি মারা যেতে চান মানে আপনি আপনি বাঁচতে চান না চাই না আমি তো আমি তো একবার সুইসাইড করতে গেছিলাম মানে ওই ওই সঞ্জয় যখন আমার সাথে বিট্রে করলো আমি তো সুইসাইড করতে গেছিলাম কিন্তু ডক্টর আমাকে বাঁচিয়ে দিল কিন্তু এবার তা হবে না জানেন এবার তা হবে না কি বলছেন মানে আপনি একদমই বাঁচতে চান না এই জীবনে না চাই না মিসেস মিত্র আপনি বড্ড উল্টো পাল্টা কথা বলছেন এই পৃথিবীটা খুব সুন্দর পৃথিবীটা সুন্দর বাহ কে বলছে পৃথিবীটা সুন্দর হ্যাঁ যে মানুষটা একা থাকে কোনো কোনো দিনও বিয়ে করলো না যার জীবনে কোনো ভালোবাসার মেয়ে এলো না কোনো রক্ত মাংসের মহিলা এলো না সে বলছে জীবনটা খুব সুন্দর বাহ শুনুন কিচ্ছু হবে না মদের পাত্রে যদি আমি কয়েকটা ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিই আপনি কিছু বুঝতেই পারবেন না আপনি শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়বেন শুনুন না শুনুন না সৌম্য আমরা যদি আমাদের এই নাটকে পাণ্ডুলিপিটাকে একটু বদলে দিই এই এই মায়া জোসনা রাতে এই ঠান্ডা হিমেল হাওয়ায় আমরা যদি দুজনে মরে যাই তাহলে বুঝতে পারছি না আপনি ঠিক কি বলতে চাইছেন অসীমবাবু বলেছিলেন আপনি খুব ভালো মানুষ কিন্তু এখন দেখছি আপনি বড্ড বেশি ভালো মানুষ আসলে জানেন সুম এই কয়েক ঘন্টার মধ্যে না আমি আমি না আপনাকে বড্ড বেশি ভালোবেসে ফেলেছি জানেন আচ্ছা আমরা যদি সত্যি মরে যাই আমি আর আপনি এই মৃত্যুর পরে যদি অন্য কোনো পৃথিবী থাকে তাহলে সেখানে আপনি আর আমি তো সুখে থাকবো জানেন জানেন এই সম এই যে এই যে এই ঘুমের ওষুধ আমি আপনার আপনার মদের গ্লাসে মিশিয়ে দিচ্ছি দেখুন দেখুন এই নিন এই নিন 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 খান সমু সমু খান আহ 
मरे जब घरे चल घर सब चल प्रचंड हिम पड़े आस्ते आस्ते सम आनंद ग्रामे जमर गक्षा देखा रूपरेखा घुम छोट बलारे गान गई घूम पाठिए दी चाँद कना भुवन तुलना Yeah. <laughs> 